আপনারা যারা কৃষি কাজ করেন কিংবা কৃষির নানা পেশা সম্পৃক্ত অথবা কৃষি বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য জানতে চান শুরু করছি তাদের জন্য কৃষি উন্নয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠান মাটিও মানুষ সুই দর্শক আমাদের আজকের অনুষ্ঠান থেকে যথারীতি প্রচারিত হবে মাঠ ভিত্তিক একাধিক প্রতিবেদন শুরুতেই প্রধান প্রতিবেদন সাম্প্রতিক বছরে দেশের মানিকগঞ্জের শিবালয় রাজশাহীর মান্দা দিনাজপুর নবাবগঞ্জের দাঁতপুর অঞ্চলে অনেক কৃষকের জমিতে বায়ুচার ব্যবহারের প্রদর্শনী বোর্ড চোখে পড়বে কোনোটি ধানের জমি কোনোটি গম কোনোটি ভোট্টা সেই সঙ্গে লাউ মরিচ পটল ইত্যাদি সবজি ফসলের পাশাপাশি এইসব অঞ্চলের বেশ কিছু গ্রামের পথের মোড়ে সাইনবোর্ড নজরে পড়বে বায়ুচার ভিলেজ আর বায়ুচার ভিলেজের বাড়ি আঙিনা জুড়ে লাগানো মরিচ লাউ বেগুন ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হচ্ছে বায়ুচার এবং বাড়িতে বাড়িতে ব্যবহৃত হচ্ছে আখা যেখান থেকে বায়ুচার উৎপাদিত হচ্ছে আবার গ্রামের প্রান্তিক মহিলারা ঢেকিতে গুড়া করছে বায়ুচার নিজের ব্যবহার এবং বিক্রির জন্য বিক্রি করলে পঞ্চাশ টাকা কেজি গুড়া করে দিলে লিবে আর আমরা এইভাবে বিক্রি করি যখন পঞ্চাশ টাকা কেজি প্রশ্ন হচ্ছে বায়ুচার কি এবং কিভাবে বায়ুচার উৎপাদিত হয় হ্যাঁ বায়ুচার হলো এক ধরনের চারকোল বা কয়লা যা পাইরোলাইসিস পদ্ধতিতে বিশেষ কৌশলে নির্মিত আখায় সীমিত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তিনশো থেকে আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বায়ুচার উৎপাদিত হয় আখার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সব ধরনের জৈব জ্বালানি ব্যবহার করে জ্বালানি সাশ্রয়ে রান্নার পাশাপাশি বায়ুচার উৎপাদন করা যায় আখা ব্যবহার করছেন এটা সুবিধাই কেন ব্যবহার করছেন আপনি এটা আখাতে ধোঁয়া কম হয় আখাতে তাড়াতাড়ি রান্না করতে ধোঁয়া হচ্ছে না কম ধোঁয়া হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে রান্না তাড়াতাড়ি হয় তাড়াতাড়ি করতে পারি একবার খড়ি সাজিয়ে দুইবার রান্না করতে পারি আচ্ছা রান্না সরায় দিয়ে অন্য কাজ কাম করতে পারি রান্নার শেষে যে বায়োসারটা পাই আমরা সেই বায়োসারটা ফসলে দিই ফসল ভালো হয় আখায় উৎপাদিত বায়োচারের বৈশিষ্ট্য এবং কৃষিতে বায়োচারের ভূমিকা বায়োচার ব্যবহারে মাটি কার্বন সমৃদ্ধ হয়ে মাটির উর্বরা শক্তিকে ত্বরান্বিত করে এবং ফসলের উৎপাদনকে বৃদ্ধি করে বায়ুচার জমিতে তার আয়তনে ছয় গুণ পানি ধারণ করতে পারে ফলে ফসল উৎপাদনে সেচ কম লাগে এবং ফসলের উৎপাদন খরচ সীমিত হয় বায়ুচার ফসলে প্রয়োগকৃত নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সারের কার্যকারিতে বেগবান করে বায়ুচার মাটির কাঠামোকে উন্নত করে এবং মাটির ক্ষয়রোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখে লবণাক্ত মাটিতে বায়ুচার মাটির লবণ শোষণ করে এবং খরা প্রবণ মাটিতে পানি ধারণ ক্ষমতা যুক্ত হয় এবং ফসল উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে বায়ুচার মাটি অনুযুপকে সক্রিয় করে তথা মাটির মাইক্রোবিয়াল যৌগকে প্রভাবিত করে বায়ুচার ব্যবহারে মাটির এই সমস্ত গুণাগুণের ভিত্তিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সয়েল সায়েন্স ল্যাবের সাম্প্রতিক সময়ের একটি পরীক্ষার ফলাফল ছিল এরকম পট মিক্সটা পেয়েছি সেখানে আমরা কি এটার ফিজিক্যাল কন্ডিশন এবং কেমিক্যাল কনফিগারেশন এই জিনিসটা আমরা দেখার চেষ্টা করছি যে বিশেষ করে দেখেন এটার ময়েশ্চারটা ময়েশ্চার লেভেলটা একটু কম থাকে সেভেন পয়েন্ট টু সিক্স এবং পিএইচ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সিক্স আমরা নর্মালি আমরা যদি এটা বায়োচার না হয়ে নর্মাল স্যাম্পল হতো সেখানে পিএইচ থাকতো হচ্ছে আপনার লেস দেন সিক্স মানে হচ্ছে ফাইভ সামথিং তো এখন আমরা যখন বায়োচার তৈরি করা হইলো তখন এটার আপনার পিএইচটা অটোমেটিক বেড়ে গেছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও জলবায়ু পরিবর্তনের এই সংকুল অবস্থায় বাংলাদেশের মাটিতে কার্বন স্থিতিকরণে বায়োচার সম্প্রসারণে নেদারল্যান্ড ভিত্তিক উন্নয়ন সংস্থা আইসিসিও এবং কার্ক ইন অ্যাক্টির সহযোগিতায় দুই হাজার সাল থেকে সিসিডিবি বাংলাদেশ বায়োচার প্রকল্পটি পরিচালনা করছে তিন বছর মেয়াদি প্রকল্পটির প্রথম ধাপ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে এই যাবৎ যে সমস্ত কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে তা হল মানিকগঞ্জ রাজশাহী দিনাজপুরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ধান গম ভুট্টা ও সবজিতে দুইশো একুশটি প্রদর্শনী বসত ভিটায় তিনশো পাঁচটি প্রদর্শনী এবং মাঠ দিবস করা হয় একশো বারোটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হাজি দানেশ বিজ্ঞান উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে আঠারোটি গবেষণা প্লট করা হয় 
প্রকল্প এলাকায় সাঁওতাল নিগোষ্ঠী সহ উপকারভোগীদের উঠান বৈঠক ও আখা বিষয়ে বারোশো জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কর্ম এলাকায় তিনটি পৃথক পৃথক অঞ্চলে আটটি বায়োচারা গ্রাম গঠন করা হয়েছে প্রকল্প এলাকায় পঞ্চাশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহিলা গ্রুপ গঠন করা হয়েছে যারা দলীয়ভাবে বায়োচার উৎপাদন প্রক্রিয়াকরণ ও বাধাজাত করছেন কর্ম এলাকায় বারোটি সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যেখান থেকে কৃষক ভাইয়েরা যে কোনো ফসলের জন্য বায়ুচার সংগ্রহ করতে পারছেন প্রচারের ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে স্থানীয় মাধ্যম এবং জাতীয় দিবস সময়ে সচেতনতামূলক একাধিক র্যালি করা হয়েছে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে বায়ুচার বিষয়ক একাধিক প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে তবে এই সমস্ত কর্মসূচির সঙ্গে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বায়োচার গবেষণা যে কারণে প্রকল্পের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি অনুষদের গবেষণা কর্মসূচিতে বায়োচার গবেষণা বিষয়টিকে সংযুক্ত করা হয় এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ গত কয়েক বছর ধরেই বায়োচারের বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং কার্বন কৃষি নিয়ে গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে এমনকি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বায়োচার বিষয়ে ধারণা দেওয়া হচ্ছে একইভাবে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হাজি দানেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় অনুষদে বায়োচার ব্যবহার ও কৃষিতে ফলাফল নিয়ে ল্যাব গবেষণা ও মাঠভিত্তিক ট্রায়াল স্থাপন করে গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে তবে রাজশাহীর আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রে গেল দুই বছর ধরে গম চাষে সাধারণ সারের সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় বায়োচার প্রয়োগ করে মাঠভিত্তিক পরীক্ষা করা হয়েছে এই সমস্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কৃষিতে বায়োচার গুরুত্ব বিশ্লেষণে সম্প্রতি মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ও কৃষকদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সিসিডিবি শিবালয় কার্যালয়ে কর্মশালায় প্রকল্পের অর্জন চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন সিসিডিবির বায়োচার প্রকল্পের সমন্বয়কারী সমীরণ বিশ্বাস এর আগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের এসএসও কৃষকবিদ ডক্টর মাসুদ কৃষক ভাইদের সহ সিসিডিবি শিবালয় কেন্দ্রে অবস্থিত বায়োচার গবেষণা ও প্রদর্শনী মাঠে যান এখানে কৃষিবিদ ডক্টর মাসুদ বায়োচারে মাটি ও ফসলের কি পরিবর্তন হয় তার বাস্তব নমুনা তুলে ধরেন কর্মশালায় ফিরে এসে কারিগরি সেশনে কৃষক ভাইদের সঙ্গে মত বিনয় করেন ডক্টর মাসুদ আমরা যে বায়োচার ব্যবহার করি জমিতে এর কার্যকারিতা কতদিন থাকবে আমরা বায়োচার ব্যবহার করব কেন বায়োচার ব্যবহার করলে কি সার কম লাগে বায়োচারটা যখন আমরা মাটিতে দেই তখন এটা হচ্ছে যে বছর কে বছর হাজার বছর আপনার মাটিতে সংরক্ষিত থাকে এই কার্বনটা এবং এটা স্লো রিলিজিং হয় আর হচ্ছে কার্বনটা যে মাইক্রো অর্গানিজমগুলো যে কাজ করে সেটা খুবই কম পরিমাণে মাইক্রো অর্গানিজম সেখানে কাজ করতে পারে যার কারণে হলো কি মাটির এনভায়রনমেন্টও ভালো থাকে পাশাপাশি ফসল উৎপাদন হয় আর এই কার্বনটা দীর্ঘদিন মাটিতে সংরক্ষণ থাকে ডক্টর মাসুদ সারাও কর্মশালায় বায়োচারে মাটিতে কার্বন ফিক্সিং ও বায়োচারে মাটির কাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের এসএসও কৃষিবিদ ডক্টর রঞ্জিত সেন দিনব্যাপী কর্মশালায় কৃষক ভাইদের পক্ষ থেকে বায়োচার বিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠে আসে কৃষক ভাইদের মতামতের সূত্র ধরেই বায়োচার বিষয়ক ফলো আপ প্রতিবেদনে আমরা কথা বলব কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মানিকগঞ্জ রাজশাহী দিনাজপুরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সেই সাথে পর্যায়ক্রমে শুনব গম গবেষণা কেন্দ্র রাজশাহী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হাজী দানেশ বিজ্ঞান উপযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল সমূহের বায়োচার বিষয়ক গবেষণা ও তার ফলাফল বায়োচারটা আসলে পরোক্ষভাবে এটাকে জৈব সারি বলা চলে বায়োচারের কার্বন সমৃদ্ধ কার্বন আসলে ফসলের খাদ্য উপাদানের অন্যতম একটা উপাদান কার্বন এই সেই কার্বনের কার্যকারিতা যত বৃদ্ধি হবে ততই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে আমরা গত বছর দেখেছি দাঁতপুর বিভিন্ন অঞ্চলে আপনাদের অনেকগুলো প্রদর্শনী ছিল তিরিশটার মতো গত বছর আমরা প্রদর্শনী দিয়েছিলাম যে লার্নিংটা হলো এই লার্নিং ক্ষেত্রে আপনি কি কোনো কর্মসূচি নিয়েছেন অবশ্যই আমাদের এ বছরে আমরা আরও বেশি পরিমাণে আমরা দিতে চাচ্ছি যে শতাধিক যদি আমরা এরকম পরিকল্পনায় আছে যে আমরা একশোর মতো ডেমো বিভিন্ন তেরোটা উপজেলায় আমরা দিতে চাচ্ছি এটার ফলাফলটা নিয়ে আগামীতে আমরা এই বায়োচারের ব্যবহারটাকে আরও কিভাবে মজবুত করা যায় শক্তভাবে আমরা কৃষক ভাইদেরকে পরামর্শ দিতে পারি সেই জন্যই আমাদের এই কর্মসূচি ধান গম ভুট্টা এই ফসলে 
বায়োসারের প্রভাবটা কি এটির পর কিন্তু কোনো গবেষণা হয়নি হ্যাঁ আমরা একটা প্রোগ্রাম দিলাম এটা প্রোগ্রাম কিন্তু জাতীয়ভাবে পাশ হয়েছে আমাদের কৃষি গবেষণা থেকে কমের সময় আমি আমরা এসেছিলাম তখন যে ফলাফল ছিল আমরা মাস পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত ফলাফলটা কেমন শেষ পর্যন্ত আমরা এখানে তিন টন কন্ট্রোল সব একটা মিলিয়ে করেছিল আমরা প্রথমে আমরা একটা আমাদের যে গমের একটা রিকমেন্ডেড ফার্টিলাইজার আমরা দিয়েছিলাম তার সঙ্গে আমরা দশ ভাগ কমাই মানে নব্বই পার্সেন্ট রিকমেন্ডেড ফার্টিলাইজার প্লাস এক টন সেখানে গাছের গ্রোথ একটু কম আমরা যেটা সরজমে যেটা দেখতেছি হ্যাঁ আমরা এখনো ইল ইল ফলনের পরীক্ষা গেলে আমরা বোঝা যাবে যে ইলদের কেমন কোনো পাত্র আছে এটা পরবর্তীতে কিন্তু আপাতত কোরাফের পারফরমেন্স দিয়ে দেখা গেছে যেখানে এক টন বায়োসর দিছি সেখানে সেখানে আমার তুলনাভাবে আমাদের দুই টন এবং তিন টন ফলন একই পাইছি আমরা রিকমেন্ডেড করেছি দুই টন প্লাস প্লাস এইটটি পার্সেন্ট রিকমেন্ড ফাটি যায় দুই টন বায়োসর এটি আমরা রিকমেন্ডেড করেছি গমের ক্ষেত্রে এই যে আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা বলছি জল বিপর্যয়ের কথা বলছি যেহেতু পানির গরমের ভাবটা বেশি হচ্ছে পানি দরকার তাহলে এখন যেহেতু পানি দরকার আমার পানিটাকে ধরে রাখার ক্ষমতা তো আমার রাখার জন্য যে ব্যবস্থা করা দরকার তার মধ্যে কিন্তু পদক্ষেপ আমার মনে হয় যেহেতু এটি আমার এই এলাকায় কাজ হচ্ছে আমার মনে হয় আমার এলাকার সাথে উত্তরবঙ্গে আরও অন্যান্য জেলাগুলিতে এটি ব্যবহার করা উচিত সেটি সারা দেশে মানুষ যেন বুঝে যে না এটা ব্যবহার করলে আমার উপকার হবে যে জিনিসটা ভালো সুতরাং ভালো জিনিসটা সব জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া উচিত ডক্টর তৌফিক আমরা জানি যে রাজশাহী অঞ্চলের মাটির হিউমাস প্রায় একের নিচে এবং আপনারা গত এক বছর ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু অনুষ্ঠ থেকে কিছু ট্রায়াল দিয়েছেন বায়োচার নিয়ে গত গম মৌসুমে যে ফলাফল ছিল মানদাতে কি ফলাফলটা ছিল আমি খুব ভালো ফলাফল পেয়েছি যখন আমি টু পয়েন্ট ফাইভ কেজি প্রতি ডেসিমেলে দেওয়া হয়েছে তখন আমি প্রোডাক্টিভিটি কন্ট্রোল প্লটের চেয়ে খুব বেশি পেয়েছি প্রায় দেড় গুণ বেশি পেয়েছি সাথে সাথে দেখা গেছে যে মাটির যে স্বাস্থ্য পরবর্তীতে যে কৃষকরা অন্য ফসল করছে সেই ফসলের উৎপাদন কিছুটা বাড়ছে বলতে পারি হ্যাঁ উৎপাদন বেড়েছে সাথে সাথে মাটির গুণাগুণও বাড়ে কোনো পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে কী পরিমাণ উৎপাদন বাড়ছে মনে হয় আপনার কাছে প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমস কন্ট্রোলের তুলনায় যেখানে আমরা কোনো কিছু অ্যাড করি নাই তার তুলনায় কিন্তু আমরা জানি বায়োচার হলো মাটির প্রভাব কেটাল হিসেবে কাজ করে সেই ক্ষেত্রে কি উৎপাদন বাড়ার ক্ষেত্রে কি এই বায়োচার কাজ করেছে মনে হয় মাটিতে কিছু প্যারেন্ট নিউট্রিয়েন থাকে যেগুলো সাধারণত কেমিক্যাল ফার্টিলাইজারের অ্যাপ্লাই করলেও প্লান্ট আপ্লিক করতে পারে না কিন্তু বায়োচার দেওয়ার ফলে যে প্যারেন্টস যে মিনারেল নিউট্রিয়েনগুলো থাকবে সেগুলো আপ্লিক করতে পারে প্লান্ট এবং যেটা প্লান্টের গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্টের জন্য খুব সহায়ক ভূমিকা পালন বায়োচার তথা কার্বন কৃষির মাঠ পর্যায়ের এই সমস্ত ফলাফল ছাড়াও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শের বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হাজি মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োচার গবেষণা ফলাফল নিয়ে আর একটি প্রতিবেদন দেখবেন আমাদের আগামী অনুষ্ঠানে দেখছিলেন অনুষ্ঠানের সর্বশেষ প্রতিবেদন আজ পর্যন্তই আমাদের আগামী অনুষ্ঠানগুলো দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের মাটিও মানুষ সকলকে ধন্যবাদ